नमस्कार यो बस में महाँ हार्दिक स्वागत करदु जीवराम भंडारी आज यहाँ सामने उपस्थित हो राधाकृष्ण मैनाली वहाँ वरिष्ठ वामपंथी नेता होमाले को संस्थापक रापा विद्रोह को एक अगुआ आज म वहाँसंग समसामयिक विषय उठान करने मेरे प्रयत्न रहने सरकार कम्युनिस्ट हूँ भर को वर्चस्व मत का मध्यम उ वर्चस्व स्थापित नेपाली जन में क्रमश क्रमश निराशा छाऊद यही वरीपरी केन्द्रित रहकर रा कयों अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमसंग सन्दर्भ जोड़ विषय मठान करने सर्वप्रथम मैं स्वागत कर स्वागत कार्यक्रम अब मईसंग कह प्रारंभ करें तैंले जन्म आयोग पार्टी अर्थात संस्थापक नेकमा ये खेल प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले में कई समस्या छलीजी एकल नेतृत्व कर एक सन्दर्भ में केपी शर्मा ओली नेक अध्यक्ष हिजो के भाई सत्ता में जान नदिने अनेकौ खेल भैर इस यो वहाँ को यो कुरा सुंदा यो के भन्न खोजे ओलीजी ने अर्थात के कांग्रेस रीच अथवा नेक फेरी पुनः ब्यौताने हमी कसरत लगी रखे ते बाजो हालने प्रयत्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शक्ति भन्न खोजे कि यो आशय के कारण उनके सावजनिक रूप में व्यक्त ठीक कुरो भर्खर ओलीजी ने मैं सत्ता में जान नदिने खेल चर्ची राखे हिजोगी अस्त कहीं बाजा टिप्पणी कर मैं के लगता है पार्टी बहुदलिय व्यवस्था में धरें पार्टी भैस में अली को पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट भर करी करी तीनटा पार्टी पैलो दोसों तेसरो रूप में कांग्रेस एमए रओवादी को रूप में स्थापित भैस अरुण पार्टी तो सही अब अने सत्ता में जाना दाऊ भी तो भैई ओलीजी ने आपू पैसे सुरू कर प्रचंड लगे आपको सुरू कर वहाँ ने नहीं टिकाऊन सकून प्रचंड फिर फर्क कांग्रेस में गए अब कांग्रेस माओवादी को अलग सरकार चलिया अब साना पार्टी छन तो यो बेला में ओलीजी ने मैं सत्ता में जाना दिएन भाई जो कुरू कर मैं तो सत्ता में जाना पा तो कुंठा हो क्या तो भाग पत्र कईन सत्ता में जान तो वहाँ पर कोशिश कर हिजो विफल होने प्रयास में हो प्रयास भार गणित पुरानुभवन तो वहाँ फिर सत्ता प्रयास जस्त नेक बिउताने प्रयास कि अभी यह जो सजवादी मोर्चा बनाया प्रचंड माधव उपेन्द्र यादव विप्लब मिलेर यो के अलीजी रेरबहादुर बीच में इसो फुसुर फुसुर कहीं कहीं काने खुशी भैर सुन तेसो होना अब नेक बिउता पर्च कम्युनिस्ट हूँ भर ने एक ठाव में उभन पर्च कांग्रेस दिखाई पर्च यो यो तीन चार वा विषय एक सो जवाब ओलीजी को पेलो प्राथमिकता अभी कांग्रेस फकाने माओ कांग्रेस वहाँ का नशा तो दिशा तीर लगी रखा अस्सी बाहर तेज में कति फक या फक फिर कांग्रेस के बीच में आपको थोड़े समस्या है क्योंकि कांग्रेस में एटा पोलिटिकली हिजो को बीपी बाटो में कांग्रेस गए भाजा धार अर्क शेरबहादुर बुढ़ो गो ये मैं काम कर सकेन भाई अर्क धार अब शेरबहादुर के विरोध में अर्क शक्ति बनाने पर्च भार विभिन्न धार ने कांग्रेस में अपनी खेल अभी तो भाला अब अली को स्थापितपन में अलग कच्चा कुचो गयो फिर माओवादी रे मिल्सन कि भाई डर भी यी सब कुरोखे रसा कसी तो चल रखा अब तेस में कांग्रेस ने भी फुक फुक कांग्रेस का चाहे त्याग विपक्षी हुन् चाहे त्याग विपीवादी हु अब चाहे शेरबहादुर का मानी हु फुक फुक चाला के कदम गई अब यह सरकार में जान सकिने हो कल तो प्रचंड प्रतिनिधित्व सरकार में अलग गलत गतिविधि गई तो सरकार फिर जान न सकने जो हिजो ओली ब्लैंक खा डैंक खा ये डैंक अभी शेरबहादुर तो नेपाली का डैंक खाना सकने संभावना तक अगड़ी 
यो एकदम ढुक्क पर्दा कांग्रेस चाहिँ सत्तामा आउँछु भन्न पनि किन सकिराखेको छ भने उनीकै बीचका खेल उनीहरुको चाहिँ यो खेल के अलि परिपक्व देखिन्छ कि अलि नयाँ पुस्ता कांग्रेसको चाहिँ अलि अपरिपक्व देखिन्छ के हो अनि कांग्रेसमा खेलाडी धेरै भयो के हुन्छ कांग्रेसमा शेरबहादुरको एउटा खेल शेखरको अर्को खेल अनि गगन थापाहरूको अर्को खेल अनि हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसहरूको बिचको अर्को खेल अथवा बिपीकै बाटोमा कांग्रेस फर्किनु पर्छ र फेरि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको खेल यी धेरै खेल कांग्रेसको भित्र चलेका छन् अति मुखरित बाई छैनन् भित्र भित्र छर्न रूपमा ती कुरो अगाडि चलिरहेका छन् यसले गर्दा उनीहरू सूची सम्झी यी सबै खेलाडीलाई पनि सत्ता चाहिँ चाहिएको छ फेरि सत्ता सबैलाई प्रिय छ सत्ता सत्ता भाग छ कि भन्ने कुरो पनि छ फेरि अब यो खेल अलिकति चर्कियो भने अब यही बीचमा यता वामपन्थी बीचमा यहाँले भने जस्तै अब हिजोको नेकपा फर्काउनु पर्छ भन्ने एक समाजवादी फोरम बनाउनु पर्छ भन्ने दुई अलि बनेको पनि छ त यो सबै खेल के हो भने यदि साँच्चिकै वामपन्थीको बिचमा बुद्धि फर्किने हो भने अब प्रचण्ड ओली र माधव यी तिनजनाले आत्मसमीक्षा गरे भने नेकपा फर्किन सक्छ तिनटैले के गर्छ तिनटैले आफ्नो अहमलाई अहमको लेबललाई घटाउनु पर्छ यही यही ठाउँमा अहम राखेर त हुँदैन जस्तो अहिले कहाँ एमालेमा आएको छ नि भने चाहिँ त्यो सत्तरी वर्ष नेताको सत्तर वर्ष हतबन्दी हतबन्दी भनेर अगाडि जुन लिएर आएका छन् त्यो नै एउटा के देख्छु भने एमाले बिचको एकै नेतृत्व गर्ने र नगर्ने बिचको कम्पिटिसन हो यदि साँच्चिकै सामूहिक नेतृत्वमा जाने हो भने सत्तरी वर्ष कि तिस वर्षको के अर्थ हुन्छ सामूहिक पनि जाने हो कुनै एकजना अर्थै हुँदैन अब अझ पुरानो नेताको एकल नेतृत्वको कारणले त्यसको विरोधमा आएको यो किन जति यो पुरानो हो अरू कसैलाई टेर्दैन जस्तो अहिले के छ भने त्यहाँ नेकपा एमाले भनेको कस्तो छ भने अहिले सरकारको बजेट भएको उमेरको हदबन्दीको कुरा चाहिँ उमेरको हद चाहिँ त्यो अङ्कुश लगाउने अनि चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँ छ एमालेको नेतृत्व अहिले कस्तो भएको छ भने पार्लियामेन्टमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्छ अनि एक डेढ महिनासम्म सबै सांसद भरिभरि त्यसको विरोध र समर्थनमा लाग्छन् अन्तिममा अर्थमन्त्रीले जे भनेको छ त्यही पास हुन्छ त्यस्तै ठ्याक्क एमालेमा उनको तिन सौ कि साढे तिन सौ केन्द्रीय सदस्य छन् त्यसमध्येमा के धेरैले ओ ओलीको प्रशंसा गर्छन् थोरैले ओलीको विरोध गर्छन् जति जति भने पनि अन्त्यमा गएर ओलीले जे भन्छ त्यही हो ठ्याक्क स बजेट भाषण त्यही कारणले अहिले यो के कुरो उठाएको छ भने जति पुरानो भयो त्यसको मान्छे त्यतिको अहम बढ्छ अनि बुद्धि घट्दै जान्छ अहम बढ्दै जान्छ यस कारणले सामूहिक नेतृत्व हुँदैन त्यसकारण सत्तरी वर्ष भातबन्दी कायम गरौँ भन्न अर्को टिम लागेको छ त्यहाँ त त्यसको कुरो किन लागु हुँदैन भन्दा अन्त्यमा गएर अध्यक्षमा जान्छ अध्यक्ष भनेको बुट केही बुढो छ त्यही बुढोले जे भन्यो त्यही कुरो हुन्छ भने त्यो जब मैले अस्ति एकजना कसले भन्दै थियो जबसम्म ओली रहन्छन् तसम सत्तरी वर्षको कुनै अर्थ हुँदैन थियो ओली जीवित रहिन्जेलसम्म सत्तरी वर्षको केही अर्थ हुँदैन त बरु अब म भनेपछि त्यो त्यो नेतृत्वको जुन अहमपन हो एकल नेतृत्वको जुन शैली हो अब नेकपा अहिले बिग्रियो हिजोको नेकपा बिग्रियो नै वहाँ चाहिँ एकल नेतृत्वको कमान्ड ओलीले के खोजे भने अब म जे भन्छु यो चाहिँ मार्क्सवाद हो अरूले मेरो जो विरोध गर्छन् त्यही मार्क्सवाद विरोधी हुन् यो मान्यता स्थापित गर्ने नाउँमा दुई तिनको सरकार पनि गयो पार्टी पनि फुटेर तिन टुक्रा भयो अब अहिले अलिअलि के कुरो आउन थालेको छ भने त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गरौँ अब पुनर्विचार गरौँ भन्दा म मैले जे गरेका छु ओलीको कुरो त्यो चाहिँ अरूले मान्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट गयो भने पुनर्विचार हुँदैन सम्भावना कति छ त्यो नेकपा भ्याउँथ्यो अथवा यी सबै एक ठाउँमा उभिने सम्भावना तिन चारवटा खास गरी तिन चारवटा सम्भावना कस्तो रह्यो भने अब यी अहमवादी मान्छेको के कुरो टोङो लाग्दैन भने अहम बढेको बढे त्यो कराईबाट दुध उम्ली जस्तो उम्ली उम्ली पनि म जान सक्ने भयो अब ठ्याक्क कुनै घटनाले उनलाई पिच नै गऱ्यो भने उम्लीको दुध जस घटेर तल गए जस्तै उनको अहम पनि घट्न सक्ने भयो यी कुनै यसको सिद्धान्त हुँदैन त्यसैन ओलीले आफ्नो हिजोको गलत अहम जुन थियो त्यसलाई रियलाइज गर्नै सक्छन् यो पनि भन्न सकिँदैन किन स्थितिले उनलाई के लाग्यो भने अब म सत्तामा जान सक्दिनँ भन्ने फिलिङ बढ्दै गएको छ अब सत्तामा जान के गर्नुपर्ने त मेरो हिजोको अहमलाई घटाउनु पऱ्यो हिजो मैले केही गल्ती गरेको थिएँ भनेर रियलाइज गर्नुपऱ्यो 
अब सामी पन में जानु पड़ो बने कुल उली ने मते ठाने बने शायद माला सही हो इसे कुल मिला सही मिला सही एक ठामा नेकबाब बियोतीन जा बियोतीन जा सकते हैं आयो आयो नेकबाब बियोतीन है कि नम नम बियोतीन है बने कुल उली को आहम सांप बार पार्च उली के आहम ताला पार नहीं बिती के माला सही सात दिन दस दिन पंद्रह दिन जिसमें माधव रब प्रचंड ऐसा ही दोषी चाहिए न बनना खोजने वाला अधिक ओली पर ती पुरवागरी तब आओगे ना भाई ओली ने रेडाइज करने बिते ये दूसरा पानी भेज देंगे कि ना कि ना उनको ऐसी अत्यधिक चाहिए ना तब ना यूज़ क्यों बने ओली के आम ले पुतिया हो और ओली को आम की पश्चिम इन्हें आप आम पाले रब बढ़ अंतर्गत उली ले पाचे हेलाज करी पैसी की नजर हेलाज करना बाद दे होंगे ये दी नहीं कम्युनिस्ट हरु एक ठाउ में नौ बे माधव को पार्टी नेकपाई के समाजवादी पुष्पा कमल दाल को पार्टी नेकपाब माओवादी केंद्र अनि नेत्रबिक्रम चंद बिप्लव लगायत का और उपनी पार्टी चंद कती पे यो संविधान लाई नमन ने जस्तो मोन बैदेजी हरु पनी तेसे गरी मोन बिक्रम हरु को फिर यही समस्त संविधान भित्रे सभी चीज गए राजन विरोध होगी समर्थनों बुझी न सकूं जो मोन बिक्रम सिंह जी को अनि नेमकी पापनी चा ये औरु पार्टी चाहिए ये माले नेकपा इकित समाजवादी नेकपा माओवादी यो सही कून अवस्था में रहन सा यदि न मिले को खंडमा � तीन प्रतिशत जोन सिलिंग को कुरासा नहीं रहा नया खाले शक्ति आरुपनी देखिए कासन कांग्रेस रक ये माले अथवा कम्युनिस्ट हों बनने आरु समग्र कांग्रेस रक समग्र कम्युनिस्ट हों बनने आरु ये आसान दर भी गए कई शादी लाई बुजदानी बुजदानी ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पर इंतहा चाहिए ना इनले आम्र ये कम्युनिस्ट हों बनने हरु को चाहिए भविष्य अलग-अलग रहा था क्यों उनसे एक ठाम में उबिदा क्यों उनसे पता है दोस्तों अच्छी तरह ने बनो मतलब दूसरे कुरु लाख से के अब रूपांतरण को हिसाब लिए देश में परिवर्तन ले उन्हें आम जनता नागरिक को जीवन सुखुशिया दी पारने का नामता और इनका जति बांबोज लगाते हैं उन्हें उन्हें बात से माँ सब सब ही कम्युनिस्ट एक ठाउ में आए वाली पनी ई नेता रहे पने का आई लेकर पार्टी का ए माले का नेता शिरसस्त नेता माओवादी का नेता समाजवादी का नेता बात से माँ ये सब ही नेता एक ठाउ में आए रहे पने रुपांतरण किन उन्हें ने बंदा ये सब ही को चिंतन बने को सत्ता म कि ना अब ताला मास मार के सब अपने सब एक जुट भाई अब क्या होने की बनने वाला आशा है उनसे घर तो नहीं कहीं नहीं घर देना एक जुट होना पर नहीं आखिर खाने नहीं हो क्यों उन्हें वाला क्या चाहिए ना माथी काले खाना छोड़ देना ताला काले अब अब जी के घर देना बनने में विश्वास पलान बंदा और को उबाई किन इस वक्त एक जुट भाई बने सत्ता सत्ता दो आम लेवल को कार्य करता है लेकिन कहीं कहीं कम होना पाऊंगे वो कहीं कहीं घूम होना पाऊंगे वो किन देश दुनिया में रुपांतरण तो होने होने ना तो और उस धेरे आये बने ना आये दस हजार मंच ही हैं चाहे बांब मंच ले जागरी पागल सन बने बोलेगा तो बीस हजार ले प तो जाहिर के लागी पड़ी तो ये वाला हाँ ठुलो आम माहौल मचे कि ना बस सात सौ गाय गाय भी सम हैं वहाँ चाहे इस्तान इन्हीं का है मां आने में नौ दस हजार तब मतलब इलेक्ट्रिक में मां मां माथी बच्चे के कार्य करता है काम पारा चल मारे और सब पे एक जुट होने वाले मतलब बांध बंदी ले मां लाख का जो पता साठ हजार जाहिर प नेका पाके शासन से साली रहने उनका मतलब अब तो यो यो चीज आइले का नेता और मध्य में अपने उली ले रिलाइज दे रही बनी अजय उली रिलाइज ये हिंदा बहुत होना है सर माने सरकार मामले दिन खोजे इन बनी को हिंदा बहुत हिंदा बहुत बाई को हिंदा बहुत बनी को हिजो में ले गलती करे बने आओ अब तू गलती एक तरी बनाना इधर किस्ते ही हो बने उन्हें ले रिलाइज करें बने इतने चार मुख्य मुख्य पार्टियों जिस तरह तेज है कि बाइक ऐसा आना पार्टियों रू जो किस बने कम निशान दौर में सान उन्हें भी समा कि जनमुखी उन्हें जनता का आवाज इस पर नंगा ना खोचन साना होगा जब बस सत्ता को नजीक में पूर्वी सब ऐसी मानते हैं मैं सत्ता 
चाहे माओवादी भन्नु यदि माओवादी पनि हिजो क्रान्ति गरिन्जेलसम्म त सत्तामा गएर लुट्नु पर्छ त भन्दैन्थ्यो होला म चाहिँ सत्तामा जानको लागि त लुटे त सत्तामा गए बेसी नै लुट्नु हुँदैन भन्ने नि थियो के गर्ने नि भन्ने थियो सानो हुँदा त्यस्तो अहिले सत्तामा पुगेपछि देखिहाल्यो नि बादलकै कुरो आयो अब यो रायमाझीकै कुरो आयो त्यस्तै त्यस्तै अरू कति तल सत्ताको नगरी तल भित्र भित्र कमाउने कतिवटा हुन्छ कमाउनु भन्दा प्रचार गर्ने प्रचण्डकै कुरो आयो प्रचण्डकै कुरो जुन त्यो जन 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 यो दारूको पैसा खायो भने जुन चर्चा आज पुष्टि त भएको छैन तर पनि उनले पनि क्लियर लिन सकेको छैन भन्दा सबै कमाउनुमा लाग्यो क्या भन्दा के हो भने त्यो कमाउने सिस्टम अगाडि आइसकेपछि त्यो भने के भने सानो उनीहरूसम्म क्रान्तिका कुरा गर्ने ठुल सत्ताको नजिकको बेसी कमाउने कुरो गर्ने अहिले कम्युनिस्टमा पनि त्यही छ त्यसै मलाई लाग्छ यी सबै मिल्यो भने पनि कमाउने कुरो चाहिँ बलियो हुन्छ दस वर्ष कमाउँछन् अब नमिल्ने हो भने मान्छे तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो मलाई लाग्छ कम्युनिस्टहरू अब पनि मिलेनन् कम्युनिस्टका नामका यी सङ्गठनहरू मिलेन भने अब उनीहरूको स्थिति बिस्तारै पश्चिम बङ्गाल हुँदैछ के घट्दै घट्दै पश्चिम बङ्गालमा जसरी हिजो मार्क्सवादीहरूको शासन सत्ता जस्तो अपराजय जस्तो देखिन्थ्यो सटिप नाम चाहिँ उनीहरू एकैचोटि धरतीमा पुगे अब यहाँ यिनीका दुई चाहिँ आइसकेपछि ओह्रालो लाग्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो टुट फुट झन् कम कम कमजोर भएको छ तर धरती अहिले सकिसक्या चाहिँ छैन तर नेताहरू जस्तो उयो टुप्पोबाट रुख कुन्छ भने जस्तै टुप्पोबाट रुख कुएपछि कि त कुएको भागसम्म टुप्पो काटिदियो भने झाँगिएर आउनु सक्छ होइन भने त त्यो रुख मर्दै मर्दै गरेर फेद समय मर्छ अब अहिले यिनीहरू टुप्पो चाहिँ काटेर कलमी गर्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगेका छैनन् काहीँ सोचेर अब होइन टुप्पो टुप्पो मिलेर हामी फेरि खानका लागि लागिरहौँ भन्ने हुन् कि अब टुप्पो हेरफेर गरेर कलमी गरेर रुखलाई नयाँ लाने हुन्छ त भोलिका कुरोले बताउँछ चाहिँ तर मलाई लाग्छ अब कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नामको जुन आन्दोलन हो त्यो चाहिँ सङ्कटमा छ यो यसको यसको चाहिँ एउटा मसिनो यसको पनि जवाफ दिनुहोस् हजुर जो सत्तरी वर्षको प्रावधान घटाए नि यो मुकुन्द नेउपाने लगायत वामदेव गौतम नै खुट्टो उचालेर बसेका छन् तर मलाई सम्मान खै त भनेर कुरिरहेछन् रे भन्ने सुनिन्छ यिनीहरूलाई ल्याउन मात्रै हो कि ओलीका लागि भोलिका दिनमा अनि फेरि विद्या भण्डारीको के गरिन अब भन्ने प्रश्न गरिरहेछन् यी समग्रमा हेर्दा यो के हो यो अब मुकुन्दलाई त्यस्तै अरू दुईजनालाई ल्याएर के अर्थ छ त्यहाँ ओली घुम्ने केही अर्थ छैन उनीहरूले ल्याएको के हो भने ल्याए भने एउटा गहना बाहिर देखाउने मात्रै मुख्य कुरो सत्तरी वर्ष हटाउने त ओलीकै लागि हो म चाहिँ किन त्यो यो अहिले अस्थायी हटाए पनि थाई नै हटाउने हो तर अस्तिमा चाहिँ एमालेकै बिचमा सायद रघुपन्थ है कसले भन्दै थिए भने चाहिँ अब ओली रेन्जेलसम्म सत्तरी वर्षको कुनै अर्थ छैन त्यो साँच्चै नै हो किन ओली जति बहस दस दिनको बहस केन्द्रीय कमिटीमा भए पनि अन्तिममा निर्णय गर्ने त ओली लियो ऊ ठ्याक्कै मैले अघि भने पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्टमा जति बहस गरे पनि अन्तिममा अर्थमन्त्री जे भनेर त्यसैमा तारी लाउँछ के के तागत कि अथवा कुनै त्यस्तो चमत्कार त्यो व्यक्तित्व कि के हो ओली के हो त्यसको लागि के हो भने स्रोत अध्यक्ष समाज हुन्छ स्रोत भनेको पैसा अहिले जति पनि कमाएको आएको छ भोलि पार्टीको टिकट बाँड्ने कुरो पनि हो अध्यक्षसँग जाने भयो पैसा बाँड्ने कुरो पनि अध्यक्षसँग जाने भयो अब अहिले विभिन्न सजिलो ठाउँमा जान पाउने पार्टीको पोस्टिङ पनि अध्यक्षसँग जाने भयो यी सारा कुरोको केन्द्रित उनी जस्तो हिजो सरकारमा बस्दाखेरि चौधवटा सङ्गठनको टुपी प्रधानमन्त्रीले समाउने जुन बनाए त्यही कन्सेप्टको पार्टीमा पार्टीमा सबै हाली मुहाली अध्यक्षको हातमा जति विरोध गरे कुरो गरे पनि अन्त्यमा गएर अध्यक्षलाई अधिकार दिनुभन्दा पत्र उनको छैन र अध्यक्षले जे भन्यो त्यही कुरोलाई मान्नुभन्दा अर्को उपाय छैन तर यस हिसाबले जुन त्यो एकाधिकार अगाडि चलाएको छ किन अध्यक्षले भने मानेन भने जस्तो घनश्याम हुइन्छ अध्यक्षले भने मानेन भने राहुल हुइन्छ यो चर्चा त अहिले आएको पहिले पहिले के भन्छ माधवको पालामा मैले भने मानेन भने माधवले भन्छ नि म टङ्ग कार्य बनाइदिन्छु भन्छु माधवले भनेको टक्क कार्की बनाउँछु भन्ने शैली नै अहिले ओलीले भनेको घनश्याम बनाइदिन्छु भन्ने हो भेमराव बनाइदिन्छु भन्ने यो खालको जुन एकाधिकार छ त्यो एकाधिकार भनेको त्यहाँ धेरै किन्छु बोलाएर बस्छन् भन्दा अथवा सबै भेमा भेमरावल अथवा घनश्याम भन्न तयार छैन त्यहाँ बसेर केही केही कमाउनु परेको छ ओलीले अहिले धेरै कमाउ उनीहरूले छोरै कमाउने हो त्यसकारण मगाउँछ ओली जे भन्छन् त्यसकारण अब तपाईँसँग अवसर लिने हो यो एउटा विषय अलि यो आम चासोको पनि विषय कोशी प्रदेश पनि एमालेको हातबाट फुत्क्यो अब कोशी प्रदेश सरकार अब ओलीसँग के बाँकी छ भने सत्ताको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बाँकी छन् धेरै समय छैन उनको एकदम थोरै छ प्रतिसभाको सभामुख उनलाई छ 
बाकी समय रहने यो संसद रहे समय रहने चंद सभा मो तेसे गरी समयधानी निकाय औरु में अपना के मानी से रू उन्हें राय का सं औरु अब वो कांग्रेस लगायत ये मोर्चा आइले का प्रचंड नेतृत्व का मंडली ले अपना मानसे राक्षस समयधानी निकाय में विस्तार विस्तार अक्तियार देखी निर्वाचन देखी लोक सेवा देखी ऐसा ओल मास समयधानी निकाय में जा जा तो कार्यकर्ता भारती केंद्र से सुनिए जा न्यायलय में बिक्रम सम्मत 2022 साल को उन्हीं अर्की कब्जा में रहने से बिक्रम सम 2022 बने को अजय 12 वर्ष समा एक छत्रा उन्हीं अर्को रहने से तेज पची चाहिए क्रमशः परिस्थिति बदलियो बने अनि रामरो ओला नवाए इस शरी कब्जा होने से बन सकते इसका जानकार हो तो यो समग्र में हैर दा कि उली अली आतीन था लेको जस्तो यो गणितीय कुरो हो गया पॉलिटिकल कुरो तो है ना ब्यूरोक्रेसी में दुन दुन मानसे गए दुन दुन पार्टी बड़ा गए अब तो ये जो अपने अवसर खोते का काम करते हैं अब ऑयले एडी ओली बलियो भाई भानी तर तो अवसर ओली समय बची रंजन ती माने ओली लाई साधी रंजन ओली लाई साधी रंजन कमजोर भाई माने कमजोर भाई आवश्यक खाने का को अतः जागरी खाने का को बंचे अब जागरी तेज़ में के लेन-देन बनी होने चाहिए लेन-देन को बनी भूमिका होती है तो इस बारे में चिंता न लियो जब मैं लाइक देना कि नया दिशा रूप सब पे ओली जान को तीन जान से नहीं ना ओली बलियो वाली बत्तियाँ बस्तन ओली लसागों सब ओली बलियो ना बात जो � फिर ही नेकबा बनाने अथवा कमिश आम भनिए के समान समान एक ही कित करने बातों में उन्हें लागे नहीं बने आऊं तो निर्वाचन ने उन्हें को लागे सब बंदा संकट को जीना होंगे कि ना एकदम कमजोर होंगे ना कमजोर होंगे मतलब तो जति करें पनी मना सके माधव जी प्रचंड जी को पार्टी क्यों होंगे आने इन मना लाख से � जम्मे मावादी का अब ए माले का अपन तेही होने वाले अने समाजवादी का अपन तेही होने वाले बंदा तो अब थोड़ी कार्यकर्ता मत है लोग प्रियेशन देरी कार्यकर्ता आरु मांझ कमाल प्रियेशन और यो कमाल प्रिये भागो नाले अने फिर नेता देही को आकर्षण बहुत हो सा अज आइले ये ना चाहे तो मैं जलारी कांडा हो उली उली की भरसात तो तो पुष्टि हो सोच मानसिक के ठाने बने यो अख्तियार ले बने उली लेने बचाए वो उली के ही मानसिक बाग अख्तियार बारे जो यो आस्था निकाले आचन तो कानूनी रूप में पुष्टि न होना पनी मानसिक को दिमाग में ये फटाए चीज करेगे जो यो एमाले ने करे फटाए ये कुने � अब यो आइले पश्चिम कर्म फिर में यो यो बालों टाप को घटना आयो तू अपनी भाषा के कुरे बो अब तेरे सामने ए माले बांपन से नहीं मुच्छा चन बाहुल बनी मुच्छा चन मतलब माधव बनी मुच्छा चन जैसे कि मुनि का कर्मचारी यारु आम साला आ गया चन तो इन्हें अपनी कहते हैं अभी सत्ता में बचने यार ले गए को भाषा के क मानसिंह इजु देखिए क्या मानसिंह कांडा करो आगरी आकर्षण तौर पर ने ऑयली परसन ना ये घटना घटाए रहा अब वो कहाँ संग परसन भ्रष्टाचार लग खेल लाई दूसरा कुछ देश में ये उटा भ्रष्टाचार अधिम चर्चा मात्र तो आम आपु अब ये लाई इसको समाधान साची के नेताओं का घर घर में पार्टी का कांग्रेस को मूल नेताओं का अब ये लाइस समाधान यो आइडे को प्रतिनिधि को सरकार ने गवर्नमेंट सकता था आम मानसिक रूप से सकते हैं यो टाइम टाइम फीस पर मासी ले रखा है सीधे होने यो और ये ये साथ से के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ले आदर्श शक्ति ले खेले खेले बने तो शायद यो मां जब विभिन्न कांड में कार्रवाई नहीं होला 
त्यस्तो अब यो भुटानिस पनि अन्त्यमा गएर त्यही अलिक कम्ती हल्ला गर्न मैले पहाडमा मैले पैसा दिए भनेर एउटा परग मान्छेले तोकेको घरमा कानुनले त त्यसलाई अपराधी भन्न गाह्रै हुन्छ किन प्रमाण छैन उले त प्रमाण खोज्छ लिखित प्रमाण खोज्छ भन्छे कि बोलीको प्रमाण खोज्छ कि त बैंकको स्लिप त्यो बैंकको चेकको प्रमाण खोज्छ त्यति त छैन त यी कारणले गर्दा मलाई त्यो पनि धेरै दम भएर अगाडि जान्छ जस्तो भन्न लाग्दैन अब कृत्य क्षेत्रमा के म अगाडि जान त त्यो धेरै अगाडि किन जान सक्दैन भन्दा साच्चैको अगाडि जाँदाखेरि हिमालयको निदान जेलमा जानु पर्ने हुन्छ हिमालयका माथिले तहका नेताहरू जानुपर्ने हुन्छ कागजका माथिले तहका नेताहरू अगाडि जानुपर्ने हुन्छ त्यो गएपछि यो अहिले सरकार टिक्छ त भन्छ त्यो सरकार टिक्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुग्छ नि त कसले टिकाउँछ कुन पार्टीले टिकाउँछ भने कि त कागजमा विद्रोह हुनुपर्यो कि त हिमालयमा विद्रोह हुनुपर्यो त्यो पनि सम्भावना देखिने त्यो तहमा गयो भने यी पार्टीहरू छिन्न भिन्न हुन्छन् सरकार पनि टिक्दैन होइन पार्टी पनि छिन्न भिन्न हुँदैन मलाई त के लाग्छ भने नि एकछिन छिन्न भिन्न भए जस्ता हुन्छ किन छिन्न भिन्न भने चाहिँ खान पाइँदैन के काङ्ग्रेसमा के बुझ्या छन् भने जति चर्चा आए पनि फुट्दैनन् फुटेपछि चाहिँ खाना पाइँदैन खानाका लागि फुट्दैन हिजो ओली हुँदाखेरि माधव प्रचण्ड र ओलीमा जो मूर्खै आयो त्यो मूर्खै चाहिँ काङ्ग्रेसमा आउँदैन नि यिनीहरूले वहाँ चाहिँ ओलीसँग अब फुटेपछि चाहिँ खाना पाइँदैन भन्ने कुरो ओली माधव र प्रचण्डमा किन कम्युनिस्टहरू चाहिँ अहिले सन्का भएर फुटेको त्यो चेत आएको भए यति पर पुग्दै पुग्दैन के फुट्दै फुट्दैन यो उनीहरूलाई अहम चाहिँ माथि बढ्यो फुटे अब कांग्रेसमा त्यति पर पुग्छ भने किनभने खाने कुरोमा धेरै बाधा छन् यो भन्दा धेरै अनुभवले उनीहरूलाई फुट्छ जस्तो लाग्दैन चर्किन्छ अनि फुट्टा मुट्टा आठ फेरि मिल्छन् र फेरि सत्तामा जाने कुरोमा उनीहरू अगाडि जान्छन् त यो खेलले मलाई के लाग्छ भने देश अहिले पनि चरम चुलीमा भ्रष्टाचारको ठिक छ नफुटोस् नफुटोस् ठिक छ कांग्रेस नफुटोस् कम्युनिस्ट नफुटुन् कम्युनिस्ट नफुटेर राम्रो काम गरिदिउँ नि के नफुट्ने मात्रै हुन् खाने मात्रै काम गरेर यो कुनै देशको लागि फाइदा हुँदैन नफुटेर देशको लागि जनताको लागि राम्रो काम गरिदिए भने सबभन्दा हुन्थ्यो तर नफुटेर बस्ने जनताको लागि घाता काम गर्ने भए भने यो अर्को ठुलो सङ्कट हुन्छ जुन सङ्कटलाई योभन्दा ठुलो विद्रोह र योभन्दा ठुलो ध्वंस देशमा निम्ति यसैमा एउटा विषय उठान गर्ने ठिक छ कांग्रेस नफुटोस् कम्युनिस्टहरू अझ जुटुन् नफुटुन् यो हाम्रो सद्भाव शुभकामना छँदैछ तर यसका बावजुद पनि आउने दिनहरूमा जो चुनाव हुन्छन् ती चुनावहरूमा यो नयाँ खाले शक्तिहरू देखा परेको छ गत सम्पन्न प्रतिसभा प्रदेशसभाका चुनावहरूमा स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतमा त अलि पन्पेको देखिन्छ त्यसैगरी मधेशमा सिके राउतको जनमत मन्त ठाकुर उत्तान टाङ उनको पार्टी तिन प्रतिशत सिलिङ पनि कटाउन सकेन त्यसैगरी पश्चिममा पनि एउटा रेशम चौधरीको नाममा जनमुक्त जन जन ऊ भन्ने पार्टी एउटा आयो त यी समग्रमा हेर्दाखेरि यी जो नयाँ खाले नागरिक उन्मुक्ति भन्ने रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति भन्ने यी समग्रमा जो आइरहेका छन् उपेन्द्रलाई पनि भव्य हम्मे देखिया छ मधेशमा यो समग्र हेर्दा नफुटे पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरू नफुटे पनि इनको भविष्य चाहिँ के छ र नयाँ खाले शक्तिहरूको यो उदयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ स्थानीय तपाईँ जस्तो बालेनको हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङ हेर्नुहोस् गोपी अमाल हेर्नुहोस् यी कसरी हेर्नुहुन्छ र मैले के देख्या भने पुराना पार्टीहरू बदनाम हुँदै आएका छन् अति बदनाम ने नेतृत्वदेखि बदनाम भएपछि तल पार्टी पनि माथिको हेरेपछि तल पनि केही बदनाम हुँदै अगाडि गएका छन् अब जो नयाँ आउँदैछन् उनीहरू बदनाम छैन एउटा उनीहरूको प्लस पोइन्ट यदि नेता जति पुराना पार्टीका नेताहरू जति बदनाम भएको छन् अथवा अर्कासँग ओली शेरबहादुर प्रचण्ड जति बदनाम भएको छन् माधव जति बदनाम भएको छन् त्यति त नयाँ पार्टीका नेताहरू बदनाम भएको छैन तर समस्या के छ भने यी पुराना पार्टी र यी नयाँ पार्टीको बिचको फरक के उनीहरू एकछिन मानौँ नयाँ पार्टीको सरकार आयो भने के गर्छन् त मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि भनेपछि अब यही विदेशी रोजगारीलाई बढाउने विदेशी रोजगार भने त बौद्ध लागेपछि हाम्रो देशमा सबभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारी ठुलो बौद्ध लागेपछि त्योभन्दा पहिले पञ्चायत कालमा वैदेशिक रोजगारी थिएन अनि देशको अन्नले देशलाई खान पुग्थ्यो उत्पादन थियो अब वैदेशिक रोजगारी घुमेपछि अब अहिले करिब पचास लाख जन देशको जनशक्ति बाहिर छ श्रमशक्ति अनि देश त खाली छ 
वो आज भी बरकरे कृषि को एक तत्थन का आतत 42 परसेंट जमीन बांध लोजो देश में कृषि उत्पादन होने चाहिए तो मनती मंच का बाहर गए ये मां जमीन खाली था अब आम मंच में किस चीज आए हो बने कोटा बड़ा उनसे कौन फटेंगे रे रहो उनसे पैसा कमाने हो जस्ट नेता रुला गया सन नेता रुबड़े तो किस सफ़कर आम नेता रुबन जैसे भी नकली भुटानी शरणार्थी बना रहा हूँ जगी सुन जलरी कंडल ले आ रहा हूँ जगी अने अथवा तू बंदा बालवतार बेचे रहा हूँ जगी इस ता ओमनी में ले आ रहा हूँ जगी कतरा में पैसा कमाने जैसे नेता रुलागे आम मंदम बरगी मंदी पंती से डुलागे अब बैलेसिक आप ने पाली उन्होंने आखिर यो बंदा यो भी किसी अगर ही आ यो बंदे तो यो भी किसी ने क्या करे बंदे इसमें इसको जोड़ बनाया क्यों उन बाइज़ सिर्फ बोल जाने बाइ अब आइले आइले सातवां बस एक थोड़ा पार्टी हो रू इनको सब पे को थे मनाया क्यों बने ये उटा बस चार करने और को बाइज़ सिर्फ सजीलो बनाने ก็มันแมนพาวเวอร์ไปกันใช่ยังต้องเอาเงินตัวอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะอุตสา
देश में उत्पादन न भाई पैसे तो बाय वाय डैक वापस चाले एड़ा मंच ले 40 लाख रुपए ले रहा है तो पैसे तो उधर कब जाएंगे आज घर बनाऊं सर 40 लाख एड़ा घर बना सिद्धि बोल बोल देखिए कहाँ से उसको जाएं उत्पादन सही ना अने कौन से ले रहा है फैक्ट्री खोले थोड़े मंच ले तो फैक्ट्री खोले फैक्ट्री अन उतार बड़ा होता है हिमालय हिमेलियशन भरा है कौन सा कि न लाख जुत्ता खा रहा है विदेश में बसे हैं मानसे अब अली पढ़े लिखे मानसे क्या है उत्तेजना करी कौन सा मानसे जस्ट यूरोप चले जाने रुप फर्क नहीं है न अमेरिका चले जाने रुप फर्क नहीं है न उत्तेज बस्तन और जो एकार गल्फ कंट्री सौ विषय घंटा मार्च बालों में घर के राग गरीब आकर उनसे तू डिप्रेशन ले यहाँ को मंचले ले आकर बैठा हमने सीधे उनसे तू गरीबी जान बढ़ता है देश को उत्पादन आगे बढ़ देना तो अब और ये नया पार्टी को ये नया कंसेप्ट आए ना मतलब मौत के सांत है वाने ये नया पार्टी हो ले साची की नया भार खाद्यन शेव की कुरुगर में नेपाल में शेव मत्ते माचा है रामरे उत्पादन करने रा बाटो बने जुनी हो वहीं नेपाल को शेव ली बंगलादेश श्रीलंका का लगभग पंच डिप्रेस हो चुका है कि ना तो तेजी देरी शेव नहीं उत्पादन हो चुका अंगूर तो अल थोड़े वाला शेव को उत्पादन देने जो सुंदर वाला उत्पादन देने यो बजट लाइस 60 परसेंट बजट से कृषि में लाओ माथे पर निर्देशन दिया रहा तालब कृषि में लाओ होने पूरे नहीं कृषि में मतलब कि पशु बालान में लाओ अथवा खाद्य में जल्ले उत्पादन कर सकते लाए सब्सिडी दियो तभी तीनों बारी में दूसरों मोरी धान उत्पादन कर सो माने एक कुंटल माते एक मान मात मिला इतनी � उत्पादन बढ़ा उन्हें को लागी गर्म पानी आज अलिंग तो शुरू कर दिया चुनता थोड़े अब जैसे एक किलो फाबर आए वन पे हम पांच रुपया बेंच हुआ नहीं अच्छा तो पांच रुपया उन लाइट के लिए फाबर लाऊं जाना होगा उन लाइट कम से कम फाबर को आधा मूल्य दिन सुबह ने फाबर लाऊं चाहिए जिन फाबर स्वास्थ्य इन देश वितरण रोजगारी बनाने बाता बन में बॉयलीसी रोजगारी ले परेशान हुई ना देश वितरण को रोजगारी उत्पादन हो रहा शेयर बन यो मानते हैं आत्मा निर्भर रोजगारी के मानते हैं यो कंपनी खोले को रोजगारी बनेगा हम देश और दिक्कत बाकी से निकालना वाला कंपनी खोलने मानते हैं लाइ कि हमने देश को उत्पादन बढ़ता है तो पुराना पार्टी है वो मुख्य बंदे जो बने यूएस खाल को कौन से देश भी तो आत्मनिर्भर बनाओ ने आस्थान से वाला बलियो बनाओ ने हम लोग आपने उत्पादन ले आमिला खाना पुनी बनाओ ने योजना को ने नया पार्टी बात सही ना जब तो पुराना मत चेहरा पुराने में थी ना नया बन थे ना तो पुराना में पुराना असफल देखी इंसान पुराना में थी है ना नया बात सही ना और उन्हें क्या था अन्न उन्हें और तो क्यों उनसे बने धेरे ना धेरे बाय जो नॉर्मली जाने होगा ने पुराना जाल चुनो आचन सब पूरे आ रहे ना अने नया देखे ही इंसान अन फिर हम पार � अन्य ये रक्षा करती करते हैं। फेरी वही ठाक ठाक लाइन रोड। मान सरकार मतलब ऐसे ही चल सकते हैं। और ये भी बनी है राय नया पार्टी के सरकार बनी हाल है मतलब ये भी और ये पुराने जगह रहते थे क्या? तो मतलब तो नया तो कितने होने हैं? मतलब देश जाने इस तरह स्थिति में जानता है वही कांस फिर रखे उन जाने ये लोग मतलब ये माले का कांस का माओवादी का नेता ले जैसे ही खा करते और तू खाने साथ एक भी बार सब काम होने फिर एक ही बार सब चार्ज तो आ गया हमसे वही ठामा पुक्षा तेरे ठामा पुक्षा बंदे तो क्या नाम लाग गया तो ये नाक पासा जस्ता ही नया पार नया पार्टी बिकाल पर होने को लगी उन्हें ले विकास को मोड़ दिन ऊपर हो चाइस माला धरी बंदे ले आए बंदे तो बंदे को आता है अलकती खुलो पनी भो अध्यक्ष घुम विदेश को नागिता लिए यहाँ विदेश को नागिता लिए रा देश को नागिता होता होने मन चाहिए यो देश रोपाम तन कर चु देश को राष्ट्रीय अभियान पूरा कर चु भने कुल कसर बताओ ला देश के पास है सही ना तो उल्ल यो जो मेरे गलती करने की नहीं मानने देश को नागिता छोड़े रा विदेशी नागिता लिए ना मेरे गलती कर इस साक्षी के नेपाल को राष्ट्रवादी आंदोलन में गौरा राष्ट्रलाई भली आत्मनिर्भर बनाने सोच रामचंद्र जी को हो बने 
हिजो मैं गलती करें भन्न पे कह भ अब देश को नमाई नगर नागरिकता छाने मैं भोलि देश राष्ट्रवाद ने भरापर पढ़ा भश्वास मैं पढ़ा गा फिर सोच चेतना और चिंतन में तो कुरो छेन तो भक्तना ने मैं नया पार्टी आर देश में सुन फल जो मैं लगे जे पुराना करे तो संभावना के होने पुराना कमजोर होनी के अगड़ी आँच फिर पूरे उसे तपाई जस्तो बुझकी मानिससँग म कार्यक्रमको एकदम छोटो छोटोमा जवाफ दिनु होला दुई तीन वटा विषय मैले उठान गर्नु जरुरी छ यो तपाईलाई मैले टेलिभिजनमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले मैले एउटा तपाईलाई के लेखौ भनेर मैले भने राधा कृष्ण मैनाली के लेखौ तल पूर्व मन्त्री लेखौ कि के लेखौ भन्दा वरिष्ठ बाम बामपन्थी नेता भन्नुस् भन्नु भयो अनि मैले वरिष्ठ थपे किनभने तपाई वरिष्ठ नै हो तपाई यो कम्युनिस्ट प्रति को अभी मोह कताओं तो क्यों यहाँ जो नेपाल कम्युनिस्टर ये बदनाम भैर छिमेक देश बंगाल को हालत देखियो चिनिया अलग मोडरेट भर गए संसार में कम्युनिस्टर कम्युनिस्ट नायक कस्तो दर्दनाक दुखद घटना घटा जस्त तेनिन को उदाहरण दी लेनिन ने लाखों मानस को हत्या कर अथवा कतिपय आपने अनेकों कारण मरे स्टालिन ने तो भाग बड़ी नरसंहार मचाए माओ ने तक मानस को हत्या करे कति मानस खाना नपा मरे पच्लो समयक हेन हो किमिल सोंग रो परिवारजन को तैंको उत्तर कोरिया को यो अभिगत है एकजना मानस पुगे आगे मानस मैं सोधे थे तैं तो बड़ा कंत बिजोग आर्थिक हिसाब से क्यूबा को अवस्था तस्त को कम्युनिस्ट प्रति को मोह र संसार में कम्युनिस्ट को अधोगति अलग बुझ् सकिए तब यो बुझ कि मानस संसार बुझे नेपाल सन्दर्भ बुझे मानस विश्व सन्दर्भ बुझे मानस कई आपूला कम्युनिस्ट हौ अथवा वामपंथी हौ लेफ्ट लेफ्ट टिल्ट लेफ्टिस्ट हो भाई क्यों रुचा मैं ठीक भू मैं अब मेरे विगत प्रति गर्व है क्योंकि मैं बुझा कम्युनिस्ट सोच रईरा कम्युनिस्ट सोच मिले मैं क्यों मैं एट आदर्श सवाज को परिकल्पना करें कम्युनिस्ट आंदोलन में लगे हो तो आदर्श तो अभी यहाँ छे छे फिर जहांसम आंदोलन को प्रचंड ने आंदोलन में लगे आंदोलन ठीक ठाक में कति ठीक ट्रैक में लगे लगे तो विवाद और छलफल को विषय हो तो भर होना सत्रह अठारह हजार मं मरे यदि प्रचंड को पार्टी सरकार में आई सके देश का आमूल रूपांतरण कराया भे ये धीरे गाली प्रचंड ने पाँच र हो जहांसुक क्रांति कर परिवर्तन लियान कोशिश करी हो तो क्षति पछाड़ी उपलब्धि तो होने पे प्रचंड सरकार में आर हिजो मनमोहन जी को सरकार शेरबाजी को सरकार अथवा तो भाई पैले गिरजा प्रसाद को सरकार भाई के फरक हो का क्या संविधान बनो संविधान बने पंचायत बहुदल भाई अभी के फरक आए गणतंत्र आई पी को चौदह वर्ष में देश को गरीबी कहाँ कति मात्रा में घटो तो कहीं कहीं छे कई कई न भर हिजो ब्लड सेट मत होना फिर प्रचंड को अभी आलोचना हो यदि देश रूपांतरण में माओवादी को चलते भैदे भाई गणतंत्र आए गणतंत्र खाने चीज तो गणतंत्र होने नहीं तो सिद्धांत को कुरो भो गणतंत्र आए पे तो मन को काम करने मन को भाड़ा में चामल पुग्न पर्थ्य नहीं काम करने मन तीन छाक खाना पाने पर्थ्य नहीं तीन छाक ना दुई छाक तो खाने पाने पर्थ्य नहीं गरीबी को मात्रा तो घटने पर्थ्य तो भैन भाई अने मन को सब आलोचना के हिजो गए बन्नामी में गए जो चीन में अगले हो तीस वर्ष को आंदोलन में चीन ने भी अब कम्युनिस्ट आंदोलन रही मर क्या लड़ाई कति खाल सामंत कम्युनिस्ट के बीच को लड़ाई भो अने अभी तैंको कोमिंग सरकार जापान को बीच में लड़ाई भो अभी पशी गए कोमिंग रम्युनिस्ट पार्टी को बीच में लड़ाई भो ये धेरे लड़ाई में कम्युनिस्ट आंदोलनक जो लाल सेना थे लाल सेना ने दक्षिण बड़ा उत्तर तीन वर्ष समय मत करता कति मं मरे भाई लाल सेना ने नब्बे हजार लाल सेना घटे पैंतीस हजार में आयो ती तो मरे अरुण भी मर ते बाहेक कोमिंग का मरे आम मं मर ब्लड सेट नईन भो ते पाड़ी चीन के आज विश्व को दोसों नंबर में आईसको नहीं ते प्रगति तो गए नहीं जुनसुके देश में बिना बलिदान अगड़ी जापान में हेन फ्रांस में हेन ब्लड सेट ना 
त्यस पछाडी के भयो देश प्रगतिमा आयो त्यही गरेका छन् म चाहिँ जहाँ धेरै ब्लड सेट कम भयो त्यहाँको प्रगति छ इन्डियामा ब्रिटिसलाई हटाउँदाखेरि ब्लड सेट कम्ती भयो इन्डियाको प्रगति पनि त कम्ती छ नि म चाहिँ जस्तो चाइनाको जति ब्लड सेट भयो चाइनाको हालमा इन्डियाको प्रगति त छैन जसले बेसी मूल्य तिर घट तिरो जुन समाजले त्यसले प्रगति पनि गर्छ तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के भयो भने म चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै बने जस्तो म जस्तो सुधु भन्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो त्यो आदर्श बोकेर लाग्यो त्यो आदर्श बौद्धल आउँदा लाग्दा नहुँदा क्षेत्र विध्वस्त भयो सबै कमाउनुमा लाग्यो त्यो मैले हिजो बोकेको मैले परिकल्पना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो शैलीमा त एक पर्सेन्ट पनि कोही छैन सबै कमाउनेमा छन् सबै पार्टीका कमाउनेमा छन् जो कमाउन सक्या छन् चाउरेर बसेका छन् जो कमाउन सक्या छन् हरभराहर अगाडि आएको छन् चाहना चाहिँ कमाउने छ त्यस कारण मलाई के लाग्दैन भने मैले जुन आदर्श बोकेँ त्यो नै गलत थियो भन्ने मलाई लाग्दैन तर त्यो आदर्शलाई दुरुपयोग गरेर अहिले सत्तामा जो गए ती सत्ता च्युत ती सिद्धान्त च्युत भए आदर्श च्युत भए त्यस कारण त्यसलाई अझ ठुलो समस्या बनाए किन कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भयो तर राज्य त बलियो भएन नि कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुँदा समाज बलियो हुनुपर्थ्यो मैले सोचे अनुसारको हुन्थ्यो भने समाज बलियो हुनुपर्थ्यो समाज बलियो भएको डेमोक्रेसी नै बलियो भएको समाज बलियो हुनुपर्थ्यो नि कांग्रेसले पनि त्यो त्यो छ सालदेखि आन्दोलन गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो त्यो यहाँसम्म आइपुग्दा डेमोक्रेसी बलियो भएको त जनता बलियो हुनुपर्थ्यो हो डेमोक्रेसी बलियो हुन्थ्यो अहिले पनि डेमोक्रेसी हाँस के यी अब असान्दर्भिक भए अब यसको अर्थ अब कांग्रेस कम्युनिस्ट असान्दर्भिक भए यत्रो लामो समय त भयो एक्सर्साइज गरे तर भने म विचार भन्दा पनि अहिलेका कम्युनिस्ट नामका जुन नेताहरू छन् यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सङ्कट नपारे धराशायीमा पारे त्यति मात्रै देशलाई नै सङ्कट नपारे क्या लु एकछिन विचारको कुरोले विचार सङ्कट नपर्यो अरे त देश त सङ्कट नपर्यो देश कुन के के सन्दर्भ जस्तो एमसीसीको के बिआरआईको के एसपीटीको के आईपीएसको के यो के हो ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर यो सडक निर्माणको कुरा एमसीसी यी सब जे विदेशी शक्तिलाई देश भित्र ल्याए देश भित्रका मान्छे बाहिर पठाए नेपाली बाहिर जाने अब यहाँ त नेपाल त के छ भने वृद्धहरूको देश भएको छ क्या अहिले गाउँमा भनिन्छ नि गाउँमा कोही मान्छे मऱ्यो भने मलाई पनि जाने मान्छे छैन कि सबै बुढाबुढी मात्रै छ म चाहिँ थोरै मलाई हामी जुन जहाँ धेरै मलाई पनि हुन्छ त्यहाँ थुप्रो हालत आएको छ किन जमान मान्छे जमाइ बाहिर गए अहिलेको डेमोक्रेटहरूले अहिलेका कम्युनिस्टले गरे नि त्यही म चाहिँ त्यो त्यो आदर्शलाई दोष दिनुभन्दा त्यो आदर्श बोक्ने पार्टीले जुन आफ्नो आदर्श छोडे देशलाई अझ सङ्कटमा बनाए त्यहाँ त्यो उनी रूपान्तरण हुँदैनन् रूपान्तरण नहुनु भनेर त देश रूपान्तरण हुँदैन अब रूपान्तरित हुने सम्भावना अहिलेका पार्टीका नेताहरू खास गरी कांग्रेस एमाले मा माओवादी लगायत समाजवादी लगायतका नेताहरू यी यिनी अहिलेका नेताहरू रूपान्तरण भएर देशमा प्रगति आउँदैन होला एकजुट भए पनि फेरि दस वर्ष रुट्छन् त्यो चाहिँ गर्छन् म चाहिँ एकजुट भएन भने त्यो आउँदो इलेक्सनमा यी सबै खुइदिन्छन् अर्को आयो भने पनि यस्तै मैले अघि भने भने यस्तै भात बोल्नु छैन यही रूपमा त्यो के यसको अर्थ के ठेगिन्छ यस्तै व्यवस्था चलिरहन्छ कि के नयाँ कोर्स त्यसको लागि त के दुईवटा कुरो चाहियो एउटा सम्भावना अब मान्छे पहिलेको भन्दा अलि अलि सचेत भएको छन् पार्टी पार्टीमै पनि पहिले भन्दा अलिक कार्यकर्ता त अलि सचेत भएको छन् धेरै होइन अब तल आम नागरिक पनि जो अलि पठित छन् पहिलेको भन्दा पठितको सङ्ख्या पनि बढाएको छ अलि सचेतको पङ्खन बढाएको छ त्यही कारण यस्तै लु लोकतन्त्र अब हिजो सत्र साल पछाडि सात साल पछाडि सत्र साल सत्र साल पछाडि छयालिस सालसम्म जति चल्यो अब धेरै अगाडि चल्दैन कि हिजो मान्छे सोझा सोझा थिए सत्ता पनि एक अर्थसम्मको सोझा थियो सोझो थियो इमानदार थियो मान्छे चाहिँ तै पनि लोकतन्त्र त थियो मान्छे तर अहिले मान्छे त्यो भन्दा अलिक पठित भयो अलिक साक्षर भयो अलि चलायमान भयो फेरि पपुलेसन पनि बढ्यो शिक्षा पनि बढ्यो यही कारणले गर्दा हिजाका चाहिँ नै मान्छे दमित भएर बसिरहन्छ भन्न सकिँदैन जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण लिऊ न मान्छे सत्र सालमा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा देशमा खासै चलफल भएन कांग्रेसले बाहिर बसेर पछि जे गर्न खोज्यो देशमा खास त्यसले अर्थ गरेन अब त्रिसठीमा साठीमा हेर्नुहोस् त साठीमा राजाले जे गरे त्यसलाई सिस्टमेटाइज पनि लान नसक्दाखेरि त समस्या त चर्क्यो नि म चाहिँ अब त्यो समस्या चर्किँदाखेरि होला देशभित्रको मात्रै समस्या होइन बाहिरबाट पनि हात हालियो हात हाल्ने वातावरण त बन्यो नि त यहाँ कुनै पनि बेला मैले मैले भन्नु खोजे के हो भन्दा मान्छेको चेतना पहिलेको भन्दा बढेको छ यो यो सन्दर्भमा मैले भन्नु खोजे भने हिजो त्रिसठीको भन्दा अहिले पनि त चेतना झन् बढेर आएको छ नि अनि यो सधैँ नै यस्तै लोकतन्त्रको रात चलिरहन्छ भन्नु चाहिँ सकिँदैन तर नर्मल प्रक्रियालाई जाने हो भने आउँदो चुनाव पछाडि पनि यही लोकतन्त्र काम एक मात्रै अब म कार्यक्रम ठिक अन्त्यमा आएँ यो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू र राजा बिचको सम्बन्ध के हो राजसंस्था 
अब इसमें एक दुवटा कुछ समझे सैद्धांतिक रूप से राजा और कम्युनिस्ट को बीच को कुछ मेल छेन सैद्धांतिक रूप में छह छह राजतंत्र एट परंपरागत शक्ति हो परंपरागत शक्ति भाग उसको अपने शैली अपने संस्कार अपने चिंतन अपने परंपरा चाहे सलोट सीस्टम में बांच संस्था हो तो उसको एटा राोपन के देखिए राजतंत्र भाई अब ऊ ऊ राजा होने को कारण के होता देश बलिओ भाई देश को सार्वभमिकता बलिओ राजा बलिओ हो यू चिंतन हो जो पृथ्वी शाह ले देश एकीकरण करने भे हो उनको मकसद के ठूल सम्राट होने मकसद थी होगा ठूल म सम्राट होना को लगी तो बाह्य शक्ति लखेटन पे अन्न में तो ठूल शक्ति राज्य होने वो ठूल राज्य बैस ठूल राजा होने वो यो आपको भित्री मन सा अभी देश का एकीकरण गयो तो एकीकरण का टिकाऊन को राष्ट्रवादी हो रहा पर्यटन क्योंकि हिजे का राजा जो सात साल देख सत्रह साल सत्रह साल पछाड़ी पर निरंकुश तो राजा को आप ठाव में थी तो राष्ट्र बचाने राष्ट्रीयता प्रवर्धन करने राष्ट्रीय अर्थतंत्र बनाने कुरो में तो अलग का बहुदल का नेता भाग धेरे गए अलग बहुदल आई सके अब गणतंत्र आए पे तो हिज का चीज बेचे खाने मत कुरो एटा राष्ट्रीय उद्योग खुला छेन अब अभी एटा भी अगर भाई डेयरी किसान का डेयरी मत डेवलप करे आप बेगले हो भाग हिजो राजा का बेला में कम से कम तो राष्ट्रीय अर्थतंत्र के जब्त भैया थी तो यह सवाल में यह राष्ट्रीयता को सवाल में शुद्ध कम्युनिस्ट हो कई मया गए हो राजतंत्र टिकाऊने भाई राजा का यह काम राम होने कुरो गए हो तो मैं राजा बीरेन्द्र ने बत्तीस साल में शांति क्षेत्र को जो प्रस्ताव राख्या थी तो शांति क्षेत्र को प्रस्ताव को दुईटा पक्ष थे एट पंचायत टिकाऊने एटा पक्ष हो अभी अर्क पक्ष बना के होने बाह्य राष्ट्रवादी कोई गड़बड़ी करना पाइद अभी बाह्य राष्ट्र ने गड़बड़ी करना पाइद भाई साम्राज्यवाद विरोधी अथवा बाह्य शक्ति ने गड़बड़ी नगर अभी हम भूमि टेक कुछ बाह्य शक्ति ने अर्क देश अर्क छिमेकी में गड़बड़ी नगरोस् भाई शांति क्षेत्र को यो अर्क पक्ष थी ये तो राम यो मोर्चा बना राजा को शासन में सहभागी होने तो हो परेश्वर रूप से राजा को राष्ट्रवादी सोच लाई कम्युनिस्टर ने राजा महेन्द्र को बारे में व्याख्या करो उठा साक्षा कम्युनिस्ट के कुरो उठा भाजा राजा को राष्ट्रवाद थी भल पूर्वाग्रह राख्ने बाबूराम टाइप ने नहीं जानू तो उस तो असर कई भाई क्यों बाबूराम ने तो ने नाम हटा खोजा हो झंडे हटा खोज यह शैली कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट नहीं भैन तो अराक्षी मानी को मैं तर तो अब मन लग जो साँचे हिजो जल्ले राम काम करो अब यहाँ तो के गणतंत्र आए पे तो एक खाले कम्युनिस्ट के करें पृथ्वी शाहक साली तोड़े हिड़ने पृथ्वी शाह नहीं साम्राज्यवादी शक्ति हो रहा अब पृथ्वी शाह ने एकीकरण नगर नेपाल हो कि होते उनको कहीं उत्तर थे मैं यो खाल चिंतन मन लगता कम्युनिस्ट विचार मेल खाने विचार हो राष्ट्रवादी सोचता जल्दी राष्ट्रवादी काम राजनीति ने राम काम कर सम्मान कर चीनम माओ सुत ने कन्फ्यूस का कुछ समर्थन कर अर्क लुसुन लुसुन जस्तु राइटर का कुछ समर्थन कर राम राष्ट्र समर्थन कर कम्युनिस्ट भाई क्या एटा यो विचार हो जल्द रामो काम गए राम काम भरी को समर्थन कर जिससे नराम काम गए तो नराम काम भरी को विरोध हस म यहाँसंग अरुण थपके विषय उठान करना चाहते समय कार्यक्रम में आईदी धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृंद वहाँ हो राधा कृष्ण मैनाली वरिष्ठ वामपंथी नेता समसामयिक विषय केन्द्रित कर संवाद मेरे संपूर्ण यूनिट कार्यक्रम बिदा दिवस तर यो टेलीजन हेन होमस्कार